Всем привет! Это канал о вязании Азалия Нитин и я Вера. Я наконец-то закончила плед детский крючком узором дорожки и хотела бы показать вам, как я сделала обвязку и кайму. Я уже сделала мастер-класс на а, узор. Вы можете найти его по ссылке в описании или в уголочке экрана. А в этом видео вот мы посмотрим обвязку. Она состоит из простых двух рядов. Ну и расскажу также общие сведения о том, какая была пряжа, расход, номер крючка и а, тому подобное. Вот так смотрится узор. Мне очень нравится. Плед состоит из 9 рапортов в высоту. Вот один рапорт 14 рядов и 9 таких рапортов. Размер пледа примерно 90 на 90 сантиметров. Я вязала его для малыша в подарок. Вот я ставила фотографию, как вот он смотрится на диване. Ну, мне понравилось очень, как он выглядит. И пряжа понравилась, и сам узор, и на ощупь он приятный. Я, правда, его еще не успела постирать. Но вот он очень мягкий, приятный, такой ажурный. Вот на лето как раз вот хорошо будет использовать такой плед. Давайте посмотрим мои записи. Я использовала пряжу Bernard Baby Sport. Это стопроцентный акрил, 280 грамм, 918 метров, крючок 3,5 миллиметра, расход 465 грамм и размер пледа 90 на 90 сантиметров примерно. Вот у меня остаток от второго мотка уже. 280 грамм в одном мотке было. Хочу еще связать кофточку детскую тоже на малыша, но переживаю, что не хватит пряжи. Вот она этикетка Bernard Baby Sport. Все тут написано. Предлагается у них тут связать кофточку и шапочку. Мелким шрифтом описание поместили на этикетку. Вот кофточка, видите, тут самая простая. Регланом сверху, столбиками с накидом. Крючком я бы хотела связать и кофточку, но не хватит мне пряжи, наверное. Хотя можно попытаться. Ну, посмотрим, что я тут решу. А пока давайте вернемся к пледу. Плотность вязания 7 сантиметров 13 петель. Число петель должно быть кратно 4 по узору. Плюс 2 петли для симметрии слева и 2 петли подъема для первого ряда. Когда мы вяжем первый ряд столбиками с накидом, то там две петли идут на подъем. 168 петель по расчетам и 4 петли добавляем. 172 петли я набирала. Набирала 172 петли и вязала узором дорожки. 9 рапортов. Узор вы можете посмотреть по ссылке в описании и в уголочке экрана. Ну и в конце, когда у нас уже все готово, мы выполняем обвязку. Она состоит из двух рядов. Первый ряд полустолбиками с накидом в каждую петлю, а по углам три полустолбика с накидом в одну петлю угловую. Ну а второй ряд я нарисовала схему. Вот здесь вот мы делаем три воздушные петли подъема и в, в, в эту же петлю делаем столбик с накидом. Затем две воздушные петли, пропускаем одну петлю, сюда делаем столбик без накида, затем две воздушные петли, ну и все повторяем. Одну петлю пропускаем, два столбика с накидом в одну петлю, затем две воздушные петли, пропускаем одну петлю внизу, столбик без накида, ну и повторяем все до конца ряда. Получается такой красивый ажурный элемент. Ну и сейчас давайте мы посмотрим обвязку по петельной уже, потому что в мастер-классе на узор обвязки не было. Я заканчиваю плед. Осталось выполнить только обвязку. У меня уже выполнены все ряды. Последний ряд закончен у меня столбиками с накидом. Вот он. Начинаем вязать первый ряд. Сделаем две воздушные петли подъема. И будем вязать полустолбики с накидом. Вот у нас угловая петелька. И в нее, в эту угловую петлю, мы свяжем три полустолбика с накидом. Вот в эту одну петлю, чтобы плавный был угол. Второй столбик, полустолбик с накидом. И третий полустолбик с накидом. 
И вот такой вот уголочек формируется у нас. Далее вяжем полустолбики с накидом. Ну вот так вот по одному в петлю. Но сейчас у нас боковой край там по несколько, по, по два, наверное, придется за один столбик боковой. Один, два. Ну вот так вяжем, чтобы было не слишком туго, не стягивался край, при этом он не волнился, потому что слишком много столбиков. Вот равномерно вот так вот вводим крючок и вяжем полустолбики с накидом. И будем вязать так до конца ряда. И не забываем на каждом уголке выполнять в угловую петлю по 3 полустолбика с накидом. Дошли до следующего уголка. И вот у меня вот сюда вот в угловую петлю крайнюю выполняем 3 полустолбика с накидом вот в одну эту петлю. Все сделали. Такой получается плавно закругленный уголок. И теперь вяжем дальше опять по одному полустолбику с накидом в каждую петлю. Здесь у нас уже нижняя пошла нижний край здесь легко вязать в одну петлю один полустолбик с накидом а в следующий уголок снова будем вязать три полустолбика с накидом вот дошли до следующего угла здесь как раз у нас ниточка начала работы и эту надо будет подогнуть нитку чтобы ввязать в полотно и вот в крайнюю петлю мы вяжем 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. Провязали. А теперь будем вязать. Это у нас второй край пошел. Будем обвязывать полустолбиками с накидом. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Вот в воздушную петлю подъема в верхнюю. Все, сделали соединительный столбик. Теперь нам надо оказаться над центральным столбиком угла. Поэтому мы выполняем один соединительный столбик. Вот так вот и оказались на самой вершинке угла. Делаем 3 воздушные петли. И в эту же петлю, где был соединительный столбик, сюда же мы вяжем столбик с накидом вот так затем 2 воздушные петли пропускаем одну петлю не в эту а вот а в следующую вяжем столбик без накида затем 2 воздушные петли снова пропускаем одну петлю и через одну вводим крючок вяжем столбик с накидом и в эту же петлю второй столбик с накидом 2 воздушные петли пропускаем одну петлю через одну вяжем столбик без накида 2 воздушные петли пропускаем одну петлю вяжем в следующий столбик с накидом и сюда же второй столбик с накидом 2 воздушные петли пропускаем одну петлю в столбик без накида и так далее вот такие вот получаются ажурные элементы и вяжем так до конца ряда. Дошла до угла. 
И вот так получилось, что должно так получиться, что над центральным столбиком, полустолбиком, да, с накидом предыдущего ряда у нас вот эта вот галочка. Две, два столбика из одной петли. Если у вас так не получилось, то нужно немножко там подогнать так, чтобы все-таки получилось на углу здесь как нужно. То есть где-то можно там подстроиться, не пропускать, например, петлю или провязать два столбика не в одну петлю, а в две. То нужно подстроиться. И заканчиваем ряд двумя воздушными петлями и соединительным столбиком в третью воздушную петлю подъема. Все. Ну и теперь можно уже обрезать ниточку и заправить хвостик. Ну, быстренько покажу, как я заправляла хвостик. Вот так вот продернула, потом взяла иголку. И вот так вот по изнаночной стороне перевернула. И по изнаночной стороне вот так вот сначала через столбик с накидом провела нить. А затем уже вот в основание полустолбиков с накидом первого ряда обвязки вот так вот ввела иглу и заправила туда ниточку. Теперь нить можно обрезать. Ну а с другой стороны у нас тоже был хвостик, но мы его уже ввязали в полотно, поэтому тоже можно сразу же обрезать, либо ну, еще раз заправить, чтобы подлиннее. Я люблю заправлять так, чтобы побольше было заправлено по длине. Мне почему-то кажется, что так надежнее будет. Ну и также вот обрезаем. И плед наш закончен. Видео на этом я также заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я желаю всем творческих успехов и хорошего настроения. Ну а мы увидимся с вами в моих следующих видеороликах. Всем пока!